Tak, nyní se dostáváme k další fázi našeho projektování, která je celkem složitá. Vezmeme si náčrt z minulé, pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnout. V náčrtu jsou opět všechny hladiny, některé jsou vyplé jako kolty a pomocné čáry. Tak, nám nyní jde o to, aby jsme toto těleso, tento náčetek, ještě zatím dokázali orotovat kolem této plochy. E, pardon, plochy osy. Takže nejdřív, než toto budeme rotovat, tak doporučuji to spojit, protože jak jsme to kreslili, tak jak vidíte, tak čáry nejsou spojené k sobě. Tím, že to spojíme, že to všechno vybereme, dáme modifikace spojit, tak není při nějakém kliku na, tě, na tuto plochu se nám už vybírá celá. Tak, to máme, to jsme potřebovali. Nyní si vybereme z panelu, z tohoto panelu, uh, rotaci. Máme rotat. Ptá se nás, co chceme otočit. Vybereme toto. Potvrdíme. Nyní se nás ptá AutoCAD, podle čeho budeme rotovat. Vybereme naší osu. Jí v konce body. Nyní by AutoCAD chtěl vidět úhel rotace. Vydáme 360 stupňů. Kolo je na světě. Když použijeme volnou orbitu, můžeme se na něj podívat. Když bychom mu ještě dali jiný styl zobrazení, je vidět trošku lépe. Já si nicméně přepnu zpátky do našeho 2D drátového, vyberu si pohled z hora například, a jde mi o to, že bych potřeboval tyto hrany zaoblit, se na druhé straně, a ty hrany uprostřed vlastně kola zkosit. Takže půjdeme do modifikací, nebo sem do panelu, záleží to na každém, vybereme zaoblení. Nyní se nás ptá, jak budeme zaoblovat. Bereme radius, tři jednotky. Vybereme tady. Tady. Tuto hranu, tuto hranu, tuto hranu a ještě tuto. Potvrdíme, máme zaoblenou. Jdeme se přepnout, kolo už vypadá o dost lépe. Přepneme se zpátky do 2D drátového a půjde nám o to, aby jsme dokázali uh, zkosit tuto, tuto vnitřní hranu. Takže jdeme do modifikací, nebo zpátky jsme do panelu, vyzmeme zkosit. Uh, chceme zkosit hranu. První zdálenost zkosení se dáme 2, druhou zdálenost taky 2. Nyní si už můžeme vybrat, co chceme zkosit. Se dáme OK. A dva zkosíme. Teď si nejsem jistý, jestli se nám to plně podařilo, tak se radši vrátíme na zpátek. Protože to je opravdu krok, který se nemusí povést na poprvé. Takže hrana 2, 2. Jdeme vybírat. Tak, jestli koukám dobře, tak se nám to zkosilo na této straně, což jsme přesně chtěli. Bohužel se nám to nepodařilo zároveň i na druhé, tak tam to uděláme zvlášť. Přepneme znovu 2D drátový. Když jsem Enter, vybere se poslední příkaz, který byl 2D drátový, takže to vlastně není zkusení, které jsem chtěl, takže jsem zkusení. Beru tady. Potvrdím. Zálenou zkusení jsou 2 a 2. A vyberu tuto hranu, potvrdím, máme zkoseno. Pravdou to je záležitost, která se může povést na poprvé, na podruhé, na potřetí, na podesáté. Je to o tom dostat to hlavně do ruky a pak se s tím poradit. A nikdy si tady vezmu volnou orbitu, můžu vám kolo různě otočit. Vidíte opravdu tady zkosené, pardon, tady zaoblené, tady zkosené. Tak, vezmeme si nějaký nějaký hezký pohled, který se nám bude zamlouvat. Dělám to hlavně proto, abych 
měl osu souřadnic tak, jak bych ji chtěl mít, ale to nevadí, my si ji můžeme upravit podle svého. Máme zaplý, vybereme osu souřadnic, máme zaplý režim orto, který jsem zaplý měl, tak si můžeme vybrat bod y. A jde nám o to, aby jsme si tu osu souřadnic narovnali tak, aby jsme si mohli kreslit na tento vršek. Cy. Tady posuneme celý. Tenhle ten. Tak, osu X bych chtěl mít přesně tady a osu Z bych chtěl mít, záleží vlastně na vás, jak byste chtěl mít osu Z, ale já bych chtěl mít osu Y nahoru, tak tady s tím teď taky trošku bojuji, taky to není věc, která se dá udělat úplně hned, věřím, ale že to do svých rukou dostanete za chvíli minimálně takovým způsobem, jak se to Občas povede mě. Tak. Máme to připravené. Teď jsme si ji mohli trošku povytáhnout. No, necháme to být. Zdíme to zhora. A hrneme se na to. Teď nám jde o to, aby jsme do kola dokázali udělat 6 děr v těchto místech. Takže bude nejlepší si vzít asi pomocné čáry, které máme vypnuté, tak si je zapneme a vybereme. Máme přímku, chytnám se středu a vynesem ji například 60 jednotek nahoru. Uh, měli jsme chytit hlavně kružnici, ale to teď nevadí. A ta bude, když si to sami počítáte, tak bude 50. A pardon, 50, 67, celých 5 jednotek dlouhá. Bude její poloměr. Opět zdůraznuju, že se nepíše desetiná čárka, ale tečka. Tak. Paráda. Máme ji tam. Tahle ta čára, kterou jsem tam udělal předtím, ta přímka neměla být samozřejmě tak malá, nejbrž větší než ta kružnice. Za chvilku uvidíte proč že si nechá třeba 70. Tak, nyní uděláme díru, do které se bude dávat šroub, která by měla být průsečík těchto dvou čar. Jdu na kružnici, pokusíme se chtít průsečík, který tady je, a dáme 8. Jako poloměr. Máme jednu kružnici. Teď je způsobu více, jak pokračovat. Mohli byste si udělat přímku po 60 stupních tímto směrem, pak po dalších tímto, tady, tady, tady. A vlastně tím byste si pak vždycky udělali kružnici, to by stačilo odzrcadlit na druhou stranu. Já bych to tu chtěl ukázat ještě jiným způsobem. Přes pole. Když si vyberete jednu kružnici, zadáte střed, počet objektů, kterých požadujeme 6. Jo, pardon, úhel mezi nimi. Úhel mezi nimi bude tedy 60. A já jsem tam zadal něco špatně. Takže to zkusím pro velký úspěch ještě jednou. Polární pole. Beru si kružnici. Určitě střed, který je tady. Zadejte počet položek. Počet položek. Máme tedy výraz 6, ano. A bude to po 360 stupních. Tak. Paráda, konec. Máme je tady. Teď by to šlo vzít 
vysnutí a z těchto kulových ploch nebo kružnic vytáhnu těleso. Jenže to funguje jenom na kružnici, ne na toto pole. Takže my si vezmeme teď kružnici. Bude to možná trošku nepřehledné. Nelikejte se. Uchopíme střed. Dáme 8. Teď vlastně tady máme dvě kružnice ve stejném místě. Je to hlavně z toho důvodu, že potom tohleto pole kružnic smažu a kružnice už se dají vytáhnout, takže v tom nehledají to opravdu nic jiného. Dám Enter, zobrazíme poslední příkaz, opět uchopím. Před kružnice, nějak se to nepovedlo, tak to zkusíme pro velký úspěch ještě jednou. Bohužel to zrovna nechce nějak fungovat, dobrý už jo. Jde se stala chybička. Pět kružnici. Musíme i tu první kružnici předělat, protože po ní je tam taky kruhové pole. Teď, když si vybereme to, kde jsme ty kružnice ještě nekreslili, jdeme je vyhodit. Teď ty tři kružnice už pro nás je pomocné, čáry si necháme, ale aby to bylo takové lépe přehledné, tak se vypneme náš náčr, což je vlastně v tuto chvíli to celé kolo odotované. Vrátíme se do pomocných. Tu vrchní kružnici s tou nebude problém. Děláme čáru dolů, vezmeme kružnici, děláme sem jednotek, je tam tyhle ty, Vezmeme si modifikace zrcadla, nebo to vybereme opět tady. Já to mám připravené. Vybereme objekty. Zadáme podle čeho chceme zrcadlit. Tady má zde předchozí objekty, se ta standardní autokad nedáme, že ne. Kružnice je tam. Toho jsme chtěli dosáhnout. Což je paráda. Teď, jak vidíte, Osu Z máme směrem ven. Já už ji nebudu dávat na druhou stranu. Jen si zapnu náčet, abych viděl, jak jsem to nakonec nakreslil. Jelikož to máme přelepené na to, tak je to úplně bezvadné. Takže si náčet opět vypnu, ten jsem se chtěl na něco podívat, něco si ověřit. A teď už si to můžeme táhnout konečně. Takže chytneme si vysunutí. A vysuneme jednu kružnici. Druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou. Tak po osoze by se to vysouvalo tudy, ale to my nechceme, my chceme přesně na druhou stranu, takže musíme zadat minusové hodnoty, za námi minus 20. Akorát se mi zdá, že se nám to vzalo na druhou stranu, což se nemělo. Takže se vrátíme na zpátek. Pardon, to jsem nechtěl, klik jsem se. Tím se naspátek, vytáhneme to. Tam jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou kružnici, vytáhneme sem a dáme 20. Ano, to už je správně. Tak. Ty jedno, kudy na to půjdeme? Opět bychom si mohli jako přehodit souřadnicový systém, aby nám to kreslilo tak, jak my chceme, a ne tak, jak bude chtít AutoCAD. Chytneme X, táhneme sem. A pardon, já jsem to nepotvrdil. Chytneme si X, přetáhneme sem. Tak, potvrdit to stačí kliknutím jedním. Teď si přetočíme su Z. Tohle to je opravdu také kolikrát velký boj. To tady naskládat tak, jak zrovna člověk potřebuje. Ale povedlo se nám to. Dobrá zpráva. Tak. Jdeme pokračovat. Potřebujeme, když si zobrazíme náčrt, aby jsme viděli to kolo. Tak máme T 
tam ty naše kružnice, které vedou, které vedou přímo do toho kola, které budeme následně odčítat. Ještě koukám, že jsme to udělali špatně. Takže to musíme ještě předělat, což se omlouvám. Nebo to zkusíme, zkusíme to nechat. Co se stane? Tak, náčrci opět vypneme, vypneme ho, vrátíme se do pomocných, podíváme se na to tudy a teď nám bude o to ozrcadlit tyhle ty díry na druhou, tyhle ty díry, ne, pardon, tyhle ty vysunuté plochy, nebo teď už válce na druhou stranu. Takže si můžeme vzít pomocné čáry. Víme, že naše kolo je 80 cm široké, takže když si chytneme úsečku přesně tady a uděláme 40 dolů a tady si připravíme jako další osu, podle které budeme zacelit ty naše válce, tak tam můžeme krásně odzrcadlit a předchozí objekty nejmazávat. Tak, super. Nyní si zobrazíme náčrt, který je samozřejmě vyplej, takže potvrdíme. Tak, paráda, takhle nějak by to mělo vypadat, samozřejmě asi o trošku lépe. Chytneme si na operaci těles rozdíl, nebeneme naše kolo a od něj budeme odčítat naše válce. Tež na druhé straně. Opravdu nejsou moc vidět. Potvrdíme, jsou pryč. si můžeme pomocné čáry vypnout a máme to. Tohle to bylo opravdu velmi těžké. Už kvůli tomu přiazování počátku a tak různě. V tuto chvíli končíme.